Hello, my dear students and listeners. Hope you are all well and fine. After a long time, we have again started our online classroom activities. I think your study has slowed down a bit as the school is closed. But it's important to keep in your mind that in this pandemic situation, your life is first than all others. So I think the step of our government has taken is really appreciable. So it's my cordial request to you, please stay in your home. But you don't sit idly in your home. Because you are a student, you have to read more and more. You have to study according to your textbook and your syllabus. So I am Pranpong Kaburwa, resource teachers here to help with your studies. You already see that today what we are going to read. Yes, today we are going to read English for today, class 7. So get ready, the student of class 7. So students, we are seeing that in our books there are 9 units and first unit is attention please. So we started our journey from our first unit. In page 2, unit 1 lessons 1 is in the classroom. We see that a picture where a teacher and students are talking in a classroom and after below we see that a conversation. Uh, firstly, I read out this conversation fully. Uh, you just you just listen carefully because I will describe every ins and outs in this conversation like what meaning tense sentence structure etc so first teacher said good morning and welcome everybody then a student said good morning teacher teacher again said are you ready for the class a student yes teacher again teacher said have you got your new books then a student replied, yes teacher, we have. Then teacher again said, good. Please remember to bring your English book every day and speak with me and with your classmate. So in this conversation, here we see that in that conversation, teacher first wished her student good morning and she welcomed all her students in her classroom. Then a student also wished their teachers as the same way. Then teacher asks them, if they are ready for that class in reply a student said yes they are then teacher again asks them if they had got their new books then a student said yes they had got then teacher said and beside teacher also requests them to remember to bring their english book every day and also advise spoke english with her and with their classmate so a passage pore amra ja bujhlam ekti conversation hoyeche ebong conversation er modhe teachers ar student er modhe ki hoyechilo ta jodi amra banglay dekhte chai amra ekhon theke dekhe nite pari prothome shikshok shubho sokal ebong shagotom janiyeche shobai ke er por shikshatrio thik ekoi poddhotite tader shikshok ke শুভ সকাল বলে অভিবাদন বা স্বাগতম জানিয়েছে এরপর টিচার তাদেরকে জিজ্ঞেস করেছে যে তোমরা তোমাদের পাঠ নেওয়ার জন্য কি প্রস্তুত এই শিক্ষার্থীরা উত্তরে বলল হ্যাঁ তারা প্রস্তুত ছিল এরপর টিচারে আবার তাদেরকে জিজ্ঞেস করেছে যে তোমরা কি তোমাদের নতুন বই পেয়েছো কারণ যেহেতু নতুন ক্লাসে উঠলে আমাদের সরকারে নতুন বই দিয়ে থাকে তাই শিক্ষক এটা এনসিওর হওয়ার জন্য তাদেরকে জিজ্ঞেস করেছে যে তারা কি ওই ক্লাসের নতুন বই পেয়েছে কিনা তখন শিক্ষার্থীরা বলল হ্যাঁ শিক্ষক যে তারা বইটি পেয়েছে তখন শিক্ষক তাদের উদ্দেশ্যে বলল যে বেশ ভালো দয়া করে অনুগ্রহ করে প্রতিদিন ইংলিশ বইটি নিয়ে আসতে মনে রাখবার জন্য এবং তার সাথে এবং তার সহপাঠীদের সাথে যাতে ইংরেজি ক্লাসে ইংরেজি কথা বলে সো নাও উই আর টকিং অ্যাবাউট সাম ওয়ার্ড ইন দিস প্যাসেজ উই সি দ্যাট দ্য ফার্স্ট ওয়ার্ড ইজ ওয়েলকাম ওয়েলকাম মিন্স ওয়েলকামের শব্দের অর্থ হলো স্বাগতম এখানে আমি একটা জিনিস দেখছেন যেটা সিনোনিম টু গ্রিট সাম ওয়ান ইন এ পোলাইট অর ফ্রেন্ডলি ওয়ার্ড কাউকে বিনীতভাবে অভিবাদন জানানো এরপর আমরা যদি নেক্সট ওয়ার্ডটা দেখি এটি হচ্ছে রেডি রেডি মিন্স প্রস্তুত সিনোনিমটা আমরা যদি পড়ি প্রিপেয়ার ফর অ্যান অ্যাক্টিভিটি অর পাসপোর্স দ্যাট মিন্স তোমরা রেডি যেটা আমরা বলি প্রস্তুত থাকাকে আমরা রেডি এই ওয়ার্ডটি বলি ক্যান ইউ টেল মি ওয়ার্ড পার্সোয়েস ইজ বিলং দিস তোমরা কি বলতে পারো রেডিটি কোন পার্টস অফ স্পিচের অন্তর্গত ইয়েস দ্যাট ইজ অ্যাডজেক্টিভ অ্যান্ড বিকজ ইউ নো দ্যাট অ্যাডজেক্টিভ গিভস সাম ইনফরমেশন অ্যাবাউট নাউন অর প্রোনাউন সো ইয়ার দ্য প্রোনাউন ইজ ইউ অ্যান্ড ইট গিভস সাম ইনফরমেশন অ্যাবাউট ইউ দ্যাট ওয়াই ইট ইজ অ্যাডজেক্টিভ দেন আনাদার ওয়ার্ড ইজ রিমেম্বার রিমেম্বার মিন্স 
স্মরণ করা এটার সিনোনিম হচ্ছে রিকল অ্যান্ড অ্যান্টোনিম হচ্ছে ফর গেট দেন নেক্সট ওয়ার্ড ইজ ব্রিং ব্রিং শব্দের অর্থ হচ্ছে আনায়ন বা আনা ব্রিং শব্দের অর্থ হচ্ছে আনায়ন অথবা আনা টু টেক সামথিং টু এ প্লেস ইট ইজ এ ভার্প ওয়ার্ড অ্যান্ড দেন নেক্সট ওয়ার্ড ইজ ক্লাসমেট ক্লাসমেট শব্দের অর্থ হলো সহপাঠী অথবা স্কুলমেট Now I am showing a sentence from this conversation and you have to say what kind of sentence it is. Just follow. Teacher, are you ready for the class? Can you tell me what kind of sentence it is? Yes, it is an integrative sentence and it is integrative mark. Though it is integrative mark, we easily guess it is integrative sentence. Now I am showing you something interesting. Let's see. Can you tell me here are is main verb or auxiliary verb yes here r is main verb though we know that r is an auxiliary verb but in this sentence r is used or act as a main verb but you keep in your mind that if r used as a main verb it also used to make a interrogative sentence by sitting before subject word see here i write two sentence one of is you are doing something and another is you are ready for the class now can you tell me here these are this is main verb or auxiliary verb and these are main verb or auxiliary verb yes these are is used as a auxiliary verb because this sentence is continuous tense and this sentence follow present indefinite tense here are are used as a auxiliary verb and here are is used as a main verb so if you convert this sentence into interrogative then you have to write like this way you have to write like this way or you have to use are before your subject word to make interrogative sentence it's like that and if you want to change this sentence into interrogative sentence then you have to follow same way you have to use this verb that means r is the main verb you have to see it before subject word those of two lines we learn that if are used as an auxiliary verb then it have to use for make interrogative sentence and if are used as a main verb then it also used to make interrogative sentence by sitting before your sentence word bishoyte hocche ami bangla ekta bhalo kore bujhiye dicchi ar jodi main verb hishebe byaborito hoy tokhono interrogative sentence ba proshnobodok bakko toiri korar khete ar ke subject er age ante hobe jodi ar অক্সিলারি ভার্ভ হিসেবেও ব্যবহৃত হয় তখনও ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স করার আগে আরকে সাবজেক্ট ওয়ার্ডের আগে আনতে হবে শুধুমাত্র আর এর ক্ষেত্রে নয় আরও কিছু অক্সিলারি ভার্ভ আছে যেমন অ্যান ইজ আর হ্যাভ হ্যাস ওয়াস ওয়ার এই অক্সিলারি ভার্ভগুলো যদি মেন ভার্ভ হিসেবে ব্যবহৃত হয় তখনও তখনও প্রশ্নমূলক সেন্টেন্স তৈরি করার ক্ষেত্রে তাদেরকে সাবজেক্ট ওয়ার্ডের আগে আনতে হবে এবং মেন ভার্ভ হিসাবেও ব্যবহার করার ক্ষেত্রেও এই ওয়ার্ডগুলোকে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স করার ক্ষেত্রে সাবজেক্ট ওয়ার্ডের আগে এনে করতে হবে আশা করি তোমরা বিষয়টি বুঝতে পেরেছ না মুখ টু আনাদার সেন্টেন্স লুক দ্যাট হ্যাভ ইউ গট ইউর নিউ বুকস হেয়ার ইট অলসো এ ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স অ্যান্ড হেয়ার হ্যাভ ইজ এ অক্সিলারি ভার্ভ অ্যান্ড ইট ইজ প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স দো সো হ্যাভ ইজ ইউজ বিফোর সাবজেক্ট ওয়ার্ড টু মেক ইট ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স ফর মোর ডিটেলস ইউ হ্যাভ টু রিড অ্যাবাউট the structure of interrogative sentence rules in your grammar book and i request you please read this chapter more carefully to understand this section now let's see what exercises are given in our textbook for us we see that number b here we see that read the conversation and act it out in pairs and discuss this question with your partners 
অর্থাৎ বলা হয়েছে এই কনভার্সেশনটি তুমি পড়ো এবং তোমরা জোড়াই জোড়াই এটি অভিনয় করো এবং এটি প্রশ্ন নিয়ে তোমার পার্টনারের সাথে আলোচনা করো দো দিস কাইন্ড অফ কোয়েশ্চান ইজ ন নিড টু ইন ইউর এক্সাম বাট ইটস নিড টু ইম্প্রুভ ইউর ইংলিশ স্কিল সো ইউ প্র্যাকটিস ইট উইথ ইউর সেলফ সো উই মুভ টু নেক্সট নাম্বার সি ইন নাম্বার সি উই সি দ্যাট দেয়ার সাম কোয়েশ্চান ইউ হ্যাভ টু আনসার দ্যাট ইউ উইল ফাইন্ড ইট ইন ইউর কোয়েশ্চান পেপার ইট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আইটেম ইন ইউর কোয়েশ্চান পেপার সো উই রিড উই রিড ওয়ান বাই ওয়ান and try to discuss with you your first question is do you speak with your teacher ekhane bola hoyeche tumi ki tomar english shikoker sathe kotha bolo english te kotha bolo if you do you say yes i do and if you not to do you say you say i not to do then next question is if you do when ani bola hoyeche jodi tumi koro sheti kokhon and how often ebong koto bar ei pen write this answer like that way when i am in english class i speak with my class teachers and i speak with him several times when he asks any question i reply with english like that way and you can also make this answer with your own style the next question we see that do you speak english with your friends and classmates if so and how often মানে এখানে বলছো তুমি তোমার ক্লাসমেটের সাথে নিজেতে কথা বলো এবং যদি বলো তবে কতবার ইউ ক্যান আনসার ইট লাইক ফার্স্ট ওয়ান দেন নেক্সট কোয়েশ্চান উইস ইফ ইউ স্পিক ইংলিশ আউটসাইড ইন দ্য ক্লাস হোয়ার ডু ইউ স্পিক ইট এখানে বলা হয়েছে তুমি কি বাহিরেও অর্থাৎ তুমি কি ক্লাসের বাহিরেও ইংরেজিতে কথা বলো এবং কোথায় তা বলো ইউ ক্যান অলসো ট্রাই দিস কোয়েশ্চেন উইথ ইউর ওন স্টাইল and last one is do you watch any english program on tv you can jit e kono program dekho tv er modhe ebong what program do you watch ebong kon program ti tumi dekho you can answer it like that way yes i watch english program on tv and what program do you watch ekhane bola hocche kon program ti naam ki mane program ti naam ki jemon amar khetre have you heard the program of Man vs. Wild, which is presented by Beer Girls. I like this program so much. This is the name of the program. This is the name of the program. We are going to talk about this. We are going to talk about this. We are going to talk about this. Okay, our next item is multiple choice question. I will ask you some question and you have to answer. And you have to give their right answer. So here we see that some question and you have to answer it. First one. To carry something, কোনো কিছু বহন করা or someone বা কাউকে to a place or to a person, কোনো জায়গা বা স্থান থেকে অথবা কোনো ব্যক্তি থেকে এখানে এই সংজ্ঞাটি দিয়ে কি বুঝিয়েছে এখানে কিছু এখানে চারটি ওয়ার্ড আছে এই চারটি ওয়ার্ড থেকে এখানে যেটি সেটি সঠিক ওটিকে আমাকে ব্যবহার করতে হবে বড় বড় শব্দের অর্থ হচ্ছে ধার করা কমেন্ট অর্থ আদেশ দেওয়া টেক অর্থ নেওয়া ব্রিং অর্থ আনা তো আমরা এখানে যেহেতু পড়েছি টু ক্যারি সামথিং মানে কোনো কিছু বহন করা অর সাম ওয়ান টু প্লেস টু এ পার্সন তাহলে আমার মতে এটি ব্রিং হবে ইয়েস দ্যাট ইজ এ রাইট আনসার দেন নেক্সট আর নেক্সট কোয়েশ্চেন ইজ এ ওয়ার্ড অফ কাইন্ডলি গ্রিটিং সাম ওয়ান অ্যারাইভিং অ্যাট এ প্লেস এ ওয়ার্ড অফ কাইন্ডলি গ্রিটিং সাম ওয়ান অ্যারাইভিং অ্যাট এ প্লেস এখানে এই প্রশ্নটি দ্বারা বোঝা হচ্ছে সেই ওয়ার্ডটি যেটি কাউকে প্রতি ব্যবহার করা হয় যখন কেউ কোনো স্থান থেকে আসে তাহলে আমরা করেছি ওয়েলকাম অর্থ স্বাগত এখানে আমরা ওয়েলকামটি নিচে দেখতে পাচ্ছি আমরা ওয়েলকামটি আমাদের সঠিক আনসারটি হবে এখানে ইনভাইটেশন এই শব্দটির অর্থ হচ্ছে আমন্ত্রণ জানানো যেটি হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই তাহলে আমি এখানে ওয়েলকাম দিচ্ছি ইয়েস দ্যাট ইজ দ্য রাইট আনসার দেন নেক্সট নেক্সট কোয়েশন ইজ ইপিয়ার্ড অ্যান্ড সুইটেবল ফর ইমিডিয়েট মানে প্রস্তুত থাকা এবং উপযুক্ত থাকা তৎক্ষণাৎ তাহলে এটা আমরা তৎক্ষণাৎ ইমিডিয়েট অ্যাক্টিভিটি অর্থাৎ তৎক্ষণাৎ কার্যক্রমের জন্য প্রস্তুত থাকা এটাকে আমরা কি বুঝাতে পারি বা কি বলতে পারি এখানকার ওয়ার্ডগুলো স্টার্ট আমার তো মনে হচ্ছে না এটা স্টার্ট স্টার্ট হতো শুরু ট্রাই হতো চেষ্টা করা রেডি মানে প্রস্তুত থাকা প্রিপেয়ার হতো 
নিজেকে প্রস্তুত রাখা এখানে রেডি অ্যান্ড প্রিপেয়ার দুটি সেম মনে হচ্ছে তবে আমার যেন মনে হচ্ছে বাট আমার কেন যেন মনে হচ্ছে একটা রেডিই হবে ইয়েস ইটস অলসো রাইট অ্যান্সার আওয়ার নেক্সট কোয়েশন ইজ টু সে ওয়ার্ডস টু ইউজ ভয়েস অর টু হ্যাভ এ কনভারসেশন উইথ সাম ওয়ান এই প্রশ্নটি তোমাদের জন্য এটা হলো এটা আমি করব না তোমরা নিচে আনসার বক্সের এটির উত্তর দিবে তো আজ এখানে শেষ করছি সেই লেটার উইথ অ্যানাদার সাবজেক্ট উইথ আনাদার লেসনস থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ